அஸ்லாம் வலைக்கம் என்னுடைய கல்வி இக்காமத்து சொல்றது நம்ம பள்ளியில வந்து ஒரு 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 தடவை சொல்லுவோம் கதுகாமத்து செல்லாம் மட்டும் ரெண்டு நட சொல்றோம் சுண்ணத்து பள்ளியில ரெண்டு ரெண்டு தடவை சொல்றாங்க அது தொழுவ கூடுமா இப்போ நாம தொழுகையில பாங்க டபுளா சொல்றோம் இக்காமத்த ஒற்றையா சொல்றோம் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் நாலு வாட்டி சொல்றது இல்லை ரெண்டு வாட்டின்னா அது ஒற்றை தான் அது அஷத் அல்லா இல்லா இல்லா அஷத் அண்ணம் சொல்லா ஹையால சலா ஹையால போலா கதுகாமத்தி சலா கதுகாம சலா அல்லாஹ் அக்பர் அல்லா லாயிலா இல்லை இப்படி சொல்லிடுறோம் பாங்க் மாதிரி இல்லை பாதியாகி போயிடுறது இல்லையா இப்படி நாம தொழுகிறோம் மற்ற பள்ளிவாசலில் டபுளாக சொல்லி தொலை வச்சுட்டாங்க நாமளும் தொழுகிறோம் இந்த தொழுகை செல்லுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க தொலை வைக்கக்கூடிய இமாம் மிக தெளிவாக அவர் இணை வைப்பவர் தான் என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தெரிஞ்சதுன்னா இப்படி அவர் இணை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நீங்கள் உறுதிப்படுத்திட்டீங்கன்னா அவர் பின்னாடி தொல்லக்கூடாது இதை தவிர அவர் இணை வைப்பெல்லாம் இல்லை அதே நேரத்தில் அவர் அந்த இமாம் இந்த இமாம்ங்கிற பேரில் தொழுகை முறையில் முன்ன பின்ன தவறு இருக்குது அப்படி ஒருத்தர் தொலை வைக்கிறார் உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நபி வழிப்படி தொலை வைக்கிற ஒரு பள்ளி வாசலம் மறுக்கசோ இல்லை உங்கள் வக்து தொழுகை அங்கே நீங்கள் தொழுகிறீங்க அந்த பள்ளியில் சிறுக்கு இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனால் அவர் தொலை வைக்கிறவர்கிட்ட கொஞ்சம் சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது இமாமத்து பண்ணும் பொழுது இக்காமத்து சொல்கிறது டபுளாக சொல்லிடுறாங்கன்னா அது உங்கள் தொழுகையை பாதிக்காது நம்முடைய தொழுகையை எந்த விதத்துலையும் அது பாதிக்காது நாம் அந்த செயலை கா கேட்கும்போது அதுக்கு ஆதாரம் கேட்கணும் ஏன்னா ஒரு நம்ம கண்ணில் ஒரு தவறுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஜி இது ரெட்டையாக சொல்கிறீங்க டபுள் டபுளாக இப்படி இக்காமல் சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு ஆதாரம் தான் சொல்லுங்கள் ஆதாரம் கேட்கணும் ஆதாரம் இருந்தால் நம்ம அதை அங்கீகரிக்கலாம் ஆதாரம் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஒரு வாட்டி சுட்டி காட்டணும் ரெண்டு வாட்டி சுட்டி காட்டணும் இல்லை ஆதாரமே இல்லைங்க அதிசில இல்லை நான் இப்படி தான் செய்வேங்கிறாரு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது சரி அவர் இக்காமத்தில் சொல்லி முடிக்கட்டும் தொழுக ஆரம்பிக்கிட்டு போவோம் அப்படி தான் போக முடியும் வேற என்ன பண்ணுறது அங்கே நிற்க முடியாது இல்லையா ஆனால் தொழுகை நமக்கு செல்லுமா என்றால் அது செல்லும் அது நமக்கு குற்றம் வராது இதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும்